பிளேஃபர் சைஃபர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மோனோ ஆல்ஃபபெட்டிக் சைஃபர்ஸ் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சைஃபர் ரொம்ப ஈஸியான சைஃபரும் கூட ரொம்ப ஈஸியான அல்கோத்தம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம என்கோடிங் டீகோடிங் ரெண்டுமே மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து தான் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ நார்மல் மேட்ரிக்ஸில் இங்கிலீஷில் இருக்கிற எல்லா லெட்டர்ஸும் அதே ஆர்டரில் ஸோ ஏ பி சி டிஇ எஃப் ஜி எச் ஐ ஜே அடுத்த செல்ல எழுதக்கூடாது ஐயும் ஜெயும் ஜோடியாக வரும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஐயும் ஜெயும் ஒரே செல்ல எழுதணும் அதுக்கப்புறம் கே எல் எம் என் ஓ P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ஸோ இது வந்து என்னோட நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் நார்மலாக இங்கிலீஷில் இருக்க இருபத்தி ஆறு லெட்டரையும் எழுதுகிறோம் இருபத்தி ஆறு லெட்டரில் ஐயும் ஜெயும் மட்டும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிறோம் இன்னொன்று வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ரான்ஸ்மிஷன் கேத்தா மாதிரி ஏதாவது ஒரு கீ யூஸ் பண்ணுவோம் கீ யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் மோனார் கீ அப்படிங்கிற கீ யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது புக்கில் கொடுத்துருக்க அதே எக்ஸாம்பிள் அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் என்ன கீ வேணா யூஸ் பண்ணலாம் இதான் பண்ணணும் அதான் பண்ணணும் இல்லை ஸோ கீ யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கீயே எழுதிடுங்க இங்கேருந்து எம்ஓஎன் ஏ ஆர் சிஹெச் ஒய் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் கீயே எழுதிடுறோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் விட்டு போன லெட்டர்ஸ் எழுதணும் ஸோ என்னெல்லாம் விட்டு போச்சோ அதெல்லாம் ஸோ என்னெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் விட்டு போனதை எழுதலாம் ஸோ என்ன இருக்கு எம் இருக்கு ஸோ நான் இந்த இடத்துல டிக் போட்டுறேன் எம் இருக்கு அடுத்து ஓ ஓ இருக்கு தென் நெக்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்க என் ஸோ என் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கு தென் ஏ ஸோ ஏ இருக்கு தென் ஆர் R இருக்கு தென் சிஹெச் ஒய் சிஹெச் ஒய் ஸோ இதெல்லாம் என் கீவேர்டில் ஆல்ரெடி எனக்கு கவர் ஆயிடுச்சு இப்போ மீதி இருக்கிற லெட்டர்ஸை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து எழுதிக்கிட்டே போக வேண்டியதுதான் ஏ ஆல்ரெடி இருக்கு டிக்கு போட்டதை விட்டுருங்க இப்போ எது எழுதணும் பி ஸோ பி நெக்ஸ்ட் என்ன டி டிக்கு போட்டதை விட்டுருங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல அப்படியே ரோ பை ரோ பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஸோ பி டி இ அப்புறம் எஃப் ஜி தென் ஐ பார் ஜே K, L, M, N, O இருக்கு தென் P, Q, R இருக்கு S, T, U, V, W, X, Z. இது என்னோட புது மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் வச்சு தான் நம்ம என் கோடும் பண்ண போகிறோம் டி கோடும் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து சென்டருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ரிசீவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக மேட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் கீவேர்டு என்ன என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிற விஷயம் சென்டருக்கும் தெரியணும் ரிசீவருக்கும் தெரியணும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் எப்படி ஒரு நார்மல் மேட்ரிக்ஸை கீவேர்டு வச்சு கீவேர்ட் பேஸ்ட் மேட்ரிக்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பார்க்கலாம்னா என்கிரிப்ஷன் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன என்கிரிப்ட் பண்ணாலும் ஜோடி ஜோடியாக பேர் பேராக எடுப்போம் அது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸோ என்ன என்கிரிப்ட் பண்ணாலும் பேர் பேராக எடுக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த வேர்டை என்கிரிப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ என்கிரிப் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது ஜோடி ஜோடியாக எடுத்தால் என்ன ஆகும் பிஏ எல்எல் ஓஓ அதுக்கப்புறம் என் இங்கே ஒன்றும் வரல ஒன்றும் வரலன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் லாஸ்ட்டாக ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கடைசியாக ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஆனால் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய ரூல் நம்பர் ஒன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்போ வந்து ரெண்டு லெட்டர் சேம் டு சேம் இருக்கும் சேம் டு சேம் எந்த கேஸில் இருக்குது கலர் மாற்றிப்போம் அப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சேஷன் தெரியும் இந்த பேரில் வந்து எல் எல் இருக்கு ஸோ எக்ஸாக்டாக ரெண்டு லெட்டரும் சேமாக இருக்கு சேமாக இருக்க விடக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டரை கூட ஒரு எக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ இது எப்படி ஆகிடும்னா பிஏ ஃபஸ்ட் லெட்டரை எல் அது கூட எக்ஸ் சேர்த்துட்டு மீதி என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அந்த டேர்ம்ஸை அப்படியே எழுதிடுங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை இப்போ என்னோட புது பேர் எப்படி ஆச்சு பிஏ எல்எக்ஸ் எல்ஓ ஓ என் இதுதான் என்னோட செட் ஆஃப் பேர்ஸ் ஸோ ரூல் நம்பர் ஒன் என்ன எப்போ ஒரு பேரில் வந்து போத் லெட்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி சேம் தட் இஸ் போத் லெட்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி சேம் இன்ன பேர் இந்த மாதிரி இருந்தால் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு எக்ஸ் ஆட் பண்ணும் எது கூட ஆட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் மோஸ்ட் இருக்கிற ரிப்பீட்டிங் லெட்டர் கூட
இப்ப ரூல் நம்பர் ஒன் வந்து ஜெனரிக்கா பேர் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இப்ப ரூல் நம்பர் டூல இருந்தா நம்ம சைஃபர் டெக்ஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்னு பாக்குறோம் ரூல் நம்பர் டூ டு போர் எல்லாமே சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சோ சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க என்னன்னா பேர் பேரா கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேம் ரோல இருக்கு சோ சேம் ரோல இருக்கு தட் இஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போற ஜோடியில ரெண்டு லெட்டர்ஸும் ரெண்டு கேரக்டர்ஸும் சேம் ரோல இருந்தா என்ன பண்ணும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் பிளஸ் ஒன் தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்கணும் எவ்வளவு தூரம் பார்க்கணும் ஷிஃப்ட் வேல்யூ ஒன் வேல்யூ சோ எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அப்ப இன்னும் பெட்டரா புரியும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ ஆர் வந்து என்னோட ஒரு ஜோடி இது என்னோட பிளைன் டெக்ஸ்ட் சோ ஏ ஆர் எங்க இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த ரோல இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஏ இருக்கு சோ ஏட ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஆர் சோ ஏட கரஸ்பாண்டிங் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஆரோட சைஃபர் டெக்ஸ்ட் ஆர் இங்க இருக்கு சோ ஆரோட ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒண்ணுமே இல்ல சோ சீசர் சைஃபர்ல பண்ணா மாதிரி திரும்ப ஆரம்பத்துக்கே வந்துட போறோம் சோ ஆரம்பத்துல வந்தா என்ன எம் சோ ஆரோட கரஸ்பாண்டிங் என்ன எம் டீடைல்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாப்போம் போக போக ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ஸ் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சோ சேம் ரோல இருந்தா என்ன பண்றோம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பிளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் காலம்ல இருக்கு ஒரே காலம்ல ரெண்டு நம்ம என்கோட் பண்ண வேண்டிய ரெண்டு பிளைன் கேரக்டர்ஸும் ஒரே காலம்ல இருந்தால் என்ன பண்ணணும் பாட்டம் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னா கீழ் டைரக்ஷன்ல ஒரு லெவல் போகணும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு எம் யூ எடுத்துக்கலாம் எம் யூ எங்க இருக்கு எம் இங்க இருக்கு யூ இங்க இருக்கு சேம் காலம்ல இருக்கு சோ சேம் காலம்ல இருந்தா என்ன பண்ணணும் அடுத்தடுத்து கீழே டைரக்ஷன்ல நோக்கி பார்க்கணும் சேம் ரோல இருந்தா ரைட் ஹேண்ட் டைரக்ஷன் சேம் காலம்ல இருந்தா கீழே நோக்கி பார்க்கணும் சோ எம் கீழே நோக்கி பார்த்தா என்ன இருக்கு சி சோ எம் க்கு பதிலா சி யூ கீழே நோக்கி பார்த்தோம்னா யூக்கு அடுத்து ஒண்ணுமே இல்ல சோ திரும்ப மேல போயிட வேண்டியதா யூக்கு பதிலா எம் சோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு எச்பி சோ எச்பி கி நான் கண்டுபிடிக்கணும் சோ எச்பி எங்க இருக்கு எச் இங்க இருக்கு பி இங்க இருக்கு சோ எச் க்கு அடுத்து யாரு எஃப் சோ எச் க்கு அடுத்து எஃப் பி க்கு அடுத்து யாரு இருக்கா பி க்கு அடுத்து வி சோ பி க்கு அடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் எந்த பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுதுன்னு பாருங்க எச்ல நான் இப்படியே வரேன் இப்படியே வரேன் இப்படியே வரேன் சோ இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல மீட் ஆகுது எச்சும் எஸ்ஓ அதே மாதிரி எச்ல இருந்து கீழே வரேன் கீழே வரேன் கீழே வரேன் இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல மீட் ஆகுது தட் இஸ் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுங்க ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்க ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணால் ரெக்டாங்கிளோட ரெண்டு எண்ட்லயும் ஆப்போசிட் டயக்னல்ல இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போற ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கணும் இப்ப மீதி டயக்னல்ல வர ரெண்டு எலமெண்ட் மீதி எஜ்ஜஸ் சோ டயக்னலோட எஜ்ஜஸ்ல வர ரெண்டு எலமெண்ட் தான் என்னோட சைஃபர் டெக்ஸ்ட் சோ எச்ஓட சைஃபர் டெக்ஸ்ட் என்னன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ரோல என்ன இருக்கோ அது சோ எச்ஓட ரோல என்ன இருக்கு பி சோ எச்ஓட கரஸ்பாண்டிங் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் வந்து பி எஸ்ஓட சைஃபர் டெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எஸ்ஓட ரோல என்ன இருக்கு பி என்னோட <laughs> எனக்குறது 
சோ இப்ப ஈக்கு பதிலா என்ன போடணும் ஈரோல யாரு இருக்கான்னு பாருங்க ஈரோல இருக்கிறது யாரு ஐ ஜே இப்ப யார சார் போடுறது ஐ போடலாமா ஜே போடலாமா யார வேணா போடலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் தான் ஐ போடலாம் இல்ல ஜே வேணா ஜே போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஏ ரோல இருக்கிறது யாரு ஏ ரோல இருக்கிறது வந்து எம் சோ அதனால இங்க வந்து எம் வந்துரும் சோ இக்கு பதிலா என் கோடிங் என்ன ஐ எம் சோ இதுதான் என்கிரிப்ஷனோட ப்ராசஸ் இப்ப இதே ரிவர்ஸ் வந்து டீக்ரிப்ஷனோட ப்ராசஸ் பாக்கலாம் டீக்ரிப்ஷன் எப்படி பண்ணும் பிளேஃபயர் சைஃபரை பொறுத்த வரையும் அப்படின்னு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மூணே ரூல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலர் மாத்திப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து சேம் ரோ சேம் ரோல ஸோ டீக்ரிப்ஷன்னா என்ன பண்ணும் சைஃபர் டு பிளேன் ஸோ இங்கேயும் ஜோடி ஜோடியா தான் நமக்கு எடுக்கணும் சைஃபர் டெக்ஸ்ட ஸோ சைஃபர்ல இருந்து பிளெயின் கண்டுபிடிக்க போறேன் ஸோ சேம் ரோல இருந்தா என்ன பண்ணும்னா என்கிரிப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பிளஸ் ஒன் அப்ப டீக்ரிப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் மைனஸ் ஒன் இதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப எஃப் கே கி நான் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் கே எங்க இருக்கு எஃப் இங்க இருக்கு கே இங்க இருக்கு சேம் ரோல இருக்கு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எஃப்க்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் மைனஸ் ஒன் அப்ப இந்த சைட் போனேன்னா இ தென் கே கி கே கி லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் போனேன் அப்படின்னா ஐ ஆர் ஜே இருக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் சோ ஐ எடுத்துக்கோங்க ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை அது ஜென்ரலி சென்ட்ரோ ரிசீவரும் அக்ரி பண்ணிடுவாங்க இந்த காமன் எலிமெண்ட்ல நான் இதைதான் எடுக்க போறேன் ஆனா ப்ராப்ளம் வராது சோ இ ஐ நீங்க எக்ஸாம்ல என்கிரிப் டீக்ரிப் பண்ணி காட்டும் போது என்கிரிப்ஷன்ல ஐ எடுத்திருந்தீங்கன்னா டீக்ரிப்ஷன்லயும் ஐ எடுங்க ஓகே எஃப் கே கி பதில இ ஐ நெக்ஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா சேம் காலம் சோ சேம் காலமா இருந்தா என்கிரிப்ஷன் அப்ப என்ன பண்ணணும் பாட்டம் பிளஸ் ஒன் அப்ப இங்க டீக்ரிப்ஷன் அப்ப டாப் மைனஸ் ஒன் சோ பேசிக்கலா சொல்ல போனா எந்த எலமெண்ட்டோ அதோட டாப் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜி டபிள்யூ இருக்கு சோ ஜி டபிள்யூ எங்க இருக்கு இங்க ஜி இங்க டபிள்யூ சோ ஜிக்கு மேல யாரு ஒய் டபிள்யூக்கு மேல யாரு கியூ சோ ஜிக்கு மேல ஒய் டபிள்யூக்கு மேல கியூ இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் என் கியூ சோ என் கியூ எங்க என் இங்க இருக்கு கியூ இங்க இருக்கு என்னுக்கு மேல யாரு இருக்கா மேல யாருமே இல்ல இப்ப நீங்க மேட்ரிக்ஸ் விட்டு வெளியே போறீங்களோ மேல டைரக்ஷன்ல போனீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துருங்க லெப்ட் ஹேண்ட் டைரக்ஷன்ல போனீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு சோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேல் டைரக்ஷன்ல போகும்போது இங்க சப்போஸ் இங்க எம்ல இருக்கேன் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் போனா இங்க ஆர்ல இருக்கேன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போனா இங்க சோ மேட்ரிக்ஸ் சுத்தி சுத்தி வந்துரும் டாப் டு பாட்டம் போனா எம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி வந்துரும் லெப்ட் டு ரைட் போனோம் அப்படின்னா ஆர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சைடு வந்துரும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லா ரோ எல்லா கோலமுக்குமே அதான் இப்ப எண்ணுக்கு சோ எண் முடிஞ்சு போச்சு மேல போக முடியாது அப்ப நான் இந்த இடத்துக்கு வந்துடுறேன் சோ எண்ணுக்கு போயிலா டபிள்யூ நெக்ஸ்ட் கியூ கியூக்கு மேல யாரு இருக்க கியூக்கு மேல ஜி சோ கியூக்கு போயிலா ஜி இது சேம் கோலமுக்கு இப்ப நெக்ஸ்ட் டிஃபரெண்ட் ரோ காலம் சோ இதுல வந்து நம்ம என்கிரிப்ஷன்ல பண்ணதே தான் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்றோம் ஜஸ்ட் எழுத போறோம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பி இருக்கு ஏ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சோ பி எங்க இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு ஏ இங்க இருக்கு சோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண போனா ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா இல்ல பார்த்தா தெரியும் இன்டர்செக்ஷன் இப்படி கோடு போட்டு இப்படி கோடு போட்டா இந்த இடத்துல மீட் ஆகும் சோ ஒரு இன்டர்செக்ஷன் எஸ் இன்னொன்னு மேல கோடு போட்டு சைட்ல கோடு போட்டா இந்த இடத்துல மீட் ஆகும் ஓ சோ ஃபர்ஸ்ட் பியோட ரோல யாரு இருக்கா பியோட ரோல இன்டர்செக்ஷன் எஸ் ஏட ரோல இன்டர்செக்ஷன் ஓ சோ பி ஏ கி பதில எஸ் ஓ சோ இதுல என்ன பண்றோம் நம்ம சைஃபர் டெக்ஸ்டும் சரி என்கிரிப்ஷனும் சரி டீக்ரிப்ஷனும் சரி எல்லாமே இந்த மேட்ரிக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் பண்றோம் சோ இங்க மேட்ரிக்ஸ் தான் எல்லாமே சோ மேட்ரிக்ஸ் நீங்க கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா மீது எல்லாமே கரெக்டா வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க வேற ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தா கம